。凤清允在偏厅等了小半个时辰，才见凤微月姗姗来迟，找我什么事啊？上次姐姐给我的益小和药膏都已经用完了，效果确实很好，已经完全看不出疤痕了。只是这剩下的，凤微月一瞬间觉得自己又神清气爽了。这莫玉牙坑他，那他可以坑凤清允呀、啊。于是凤微月又花了十三个积分，在空间里换了一瓶最廉价的爽肤水出来。这个水呢，叫做柔肤水。你的脸上虽然看不出疤痕了，可还是需要巩固一下。这个东西可以让你那块皮肤变得更好、更细腻。上回给了你五百两银子，这个应该不要银子了吧？这、这、这，姐姐不用这样坑害妹妹吧？何况那日，若不是你拿出那个臭东西，猫二怎会发狂抓了我？姐姐，你难道没有一丝歉意吗？哼，怎么，猫是我牵来的？来人，送客！姐姐，刚刚是妹妹心急言重了，姐姐不要往心里去。青云和你道歉就是了。姐姐，你开个价吧，只要在青云承受的范围内，青云愿意给钱。八百两，八百两，凤微月是不是想钱想疯了？她凭什么觉得她一个庶女能有八百两银子？拿不出银票的话，可以拿首饰、玉器等东西来抵押。妹妹那里有一只金镶玲珑簪，是太皇太后赏赐的，价值大约四百两。剩余的，我再给你四百两银票。看在你这么有诚意的份上，那就先签份购买协议吧。购买协议？对啊，我们的买卖结束了，签一份协议，白纸黑字，对大家都好，省得以后啊有什么麻烦纠纷说不清，你说是吧？凤微月，来日方长，总有一天我会让你像条狗一样在我腿边摇尾乞怜。你给我走着瞧吧，空空，这几天的新任务是什么呀？我的积分就快用完了。任务一：假扮乞丐三天，得一百积分。任务二：做五十件善事，得两百积分。任务三：跟踪人亡两个时辰，并且没有跟丢，得三百积分。凤微月听后想也没想，直接 pass 了第三条。这腹黑空间莫不是和莫玉雅有一腿？怎么就想着坑他呢？我选第二条。之后的两天里，太傅府到处穿梭着凤微月勤劳又忙碌的身影。大小姐这几天是不是神经又不正常啊？难道又在荣王殿下那里受刺激了